অনেক ঠান্ডা আজকে অনেক লেয়ার পরে বের হয়েছি কিন্তু রোদ আছে অনেক সুন্দর রোদ তো একটা জায়গায় যেতে হবে কাজ আছে সময় কম তাড়াতাড়ি শুরু করতে হবে যাত্রা নালে পৌঁছাতে পারবো না আচ্ছা গাড়িতে উঠলাম ঠিক আছে অনেক ঠান্ডা গ্যাস নিচ্ছি গ্যাসের দাম অনেক হাই আমি জানি না আপনারা কোথায় থেকে দেখছেন আমার ভিডিও আমি গ্যাস কিনছি কত থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি ডলার্স পার গ্যালন যেটা আমার মনে হয় বেশ হাই মনে আছে দুই আড়াই বছর আগে গ্যাসের দাম কত কম ছিল এবং এখন গ্যাসের দাম অনেক হাই তো কি আর করা এত ঠান্ডা আমার মনে হয় কিছুক্ষণ গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে বসে থাকি গ্যাস স্টেশনটা বাসার কাছেই গাড়িতে উঠেই গাড়ি অত গরম না করেই চালানো শুরু করেছি যেটা হয়তো আজকের দিনে উচিত না দেখি কিছুক্ষণ বসি একটু গরম হোক ইঞ্জিনটা গরম হলে গাড়ির জন্য ভালো আমি অ্যাকচুয়ালি বাসা থেকে রিমোট স্টার্ট দিয়ে গাড়ি অন করেছিলাম কিন্তু গাড়িতে এসে দেখি যে তারপরেও গাড়িটা অত গরম হয়নি আসলে মেশিন কি আর নেচারের সাথে ফাইট করে পারবে বাইরে এত ঠান্ডা যে মানে রিমোট স্টার্টেও গাড়িটা ওরকম গরম হয়নি তো ঠিক আছে এখন মনে হয় কাটাটা একটু নড়ছে গোল থেকে ধীরে ধীরে তাও ভালো যে আজকে অনেক রোদ রোদ রোজ্জ্বল দিন আমি তো আজকে অনেক লেয়ার পরে বের হয়েছি সোয়েটার তার উপরে কোট তার উপরে আরেকটা কোট স্কার্ফ মাফলার কেউ বলে স্কার্ফ কেউ বলে মাফলার আমি তো মাফলার বলেই বড় হয়েছি কিন্তু আমেরিকাতে মাফলার বলে না বলে স্কার্ফ তো স্কার্ফই বলি নাকি মাফলার মাফলারই বলি না মাফলার ভালো শোনায় আমার মনে হয় ঠিক আছে আর একটা মিনিট গেলে আমি চালানো শুরু করব আর একটা মিনিট যাক তো দেখি দুনিয়া কত চেঞ্জ হয়ে গেছে গাড়ির মধ্যেও কত রকমের ফিচার যেগুলা আগে এক সময় হয়তো ভাবাই যেত না এই যেমন কিন্তু আমার মনে হয় কি এই যে এত ফিচার এই যে ব্লাইন্ড স্পট মনিটার তারপর অ্যাডাপটিভ ক্রুজ এটা ওটা হ্যাঁ ভালো হয়তো এরকম ফিচার থাকা হয়তো সেফটি ইনক্রিজ করে কিন্তু আমার মনে হয় গাড়ির রিয়েল সেফটি হলো মানুষের চালানোর উপর এই মেশিনের উপরে কতদিন মানুষ কত খানিক মানুষ ডিপেন্ড করতে পারে আমি ঠিক জানি না যেমন এই যে ব্লাইন্ড স্পট মনিটার হ্যাঁ পাশে ব্লাইন্ড স্পটে গাড়ি আছে কি না এটার জন্য একটা ইন্ডিকেটর কিন্তু আমার মনে হয় যে মেশিন তো যে কোনো সময় ঠিকভাবে কাজ নাও করতে পারে তাই না তো মানুষের সচেতন থাকাটাই দরকার এক সময় আমার মনে পড়ে আমি যখন গাড়ি চালানো প্রথম শিখি তখন কিন্তু ম্যানুয়াল গিয়ারে গাড়ি চালানো শিখেছি যেটাতে যেটাকে আমেরিকাতে বলে স্টিক শিফট হ্যাঁ ওই ম্যানুয়াল গিয়ারে শিখেছি এখন অটো গিয়ার তো অটোই ম্যানুয়াল আজকাল কয়জনে পারে চালাতে আমি জানি না বেশিরভাগই অটো কিন্তু তারপরে আমার মনে হয় আগের গাড়ির সিস্টেমই ভালো ছিল আসলে মানুষ পুরান দিন মিস করে পুরান জিনিস মিস করে আগের দিনের যে রোটারি ফোন ছিল 
ঘোরায় ঘোরায় ডায়াল করতে হতো ওগুলো ভালো ছিল তো যাই হোক আমি আবার পিছন দিকে চলে যাচ্ছি মেমোরি আগের দিনের দশ বিশ বছর আগের কথা শুরু করে দিচ্ছি মনে হচ্ছে হ্যাঁ দশ বছর আগেও কিন্তু জিনিস অনেক ডিফারেন্ট ছিল দশ বছর কিন্তু কিছুই না হুম জাস্ট গো ব্যাক টু টোয়েন্টি টুয়েলভ কিন্তু অনেক কিছু অনেক কিছু ডিফারেন্ট ছিল যাই হোক ঠিক আছে এখন রাখি পরে আবার ভিডিও করব ওকে মুহূর্তে আমি গাড়িতে দেখতে পাচ্ছি যে টেম্পারেচার টু ডিগ্রিজ ফারেন হাইট টু ডিগ্রিজ ফারেন হাইট উইচ ইজ ভেরি কোল্ড বাট অ্যাকচুয়াল ফিল ইজ মাচ লোয়ার দ্যান দ্যাট আই থিঙ্ক ইটস ইন দ্য নেগেটিভ কারণ উইন্ড চিল আছে বাট অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফোরকাস্ট কালকে কালকে আবার কিন্তু টেম্পারেচার অনেক বেড়ে যাওয়ার কথা আই থিঙ্ক ইল বিন দ্য থার্টিজ which is pretty amazing je ajke eto thanda ebong kalkei abar temperature onek bere jabe according to the forecast dekha jak actual temperature koto hoy kalke to onek shomoy mone hoy shiter dine age jokhon notun ashchi americay tokhon ei jinish ta bujhtam na shomoy lagche bujhte je mone kortam o borof torof poreche পরের দিনই হয়তো দেখলাম যে অনেক রোদ মনে হতো ঘরের ভিতরে থেকে ও রোদ তাহলে নিশ্চয়ই এখন ওয়ার্ম হয়ে গেছে আসলে না অনেক সময় বরফ পড়ার পর যদি পরের দিন রোদ উঠে তাহলে দেখা যায় যে ঠান্ডা আরো বেশি না খালি বরফ পড়ার পরের দিনই না অনেক সময় শীতে এরকম অনেক দিনই আছে দেখা যায় যে ও অনেক ঝলমলা রোদ কিন্তু রোদ মানে এই না যে টেম্পারেচার হাই রোদ পড়লে অনেক সময় অনেক ঠান্ডা বেড়ে যায় আবার অনেক সময় দেখা যায় যে হয়তো ক্লাউডি ডে কিন্তু টেম্পারেচারটা হয়তো ওয়ার্ম তো জানি না সাইন্টিফিকভাবে কিভাবে কি হয় কিন্তু এটা বুঝতে পারি যে সৃষ্টিকর্তার তৈরি করা নেচার অনেকই সুন্দর এবং ভালো লাগে উইসকনসিনে একটা জিনিস যে সিজনগুলা খুবই এনজয় করা যায় ঠান্ডার সময় অনেক ঠান্ডা আবার গরমের সময় অনেক গরম আবার ফলে যেটাকে বলা হয় অটম আমরা বলি অটম এই দেশে বলে ফল বেশিরভাগ মানুষই ফল বলে তো ফলে গাছের পাতা ঝরে পড়ে তার আগে ফল কালার এনজয় করা যায় কারণ পাতাগুলা বিভিন্ন রং হয়ে যায় কিছু সবুজ থাকে কিছু হয়ে যায় হলুদ কিছু হয়ে যায় লাল কিছু হয়ে যায় কমলা রঙের বিভিন্ন রঙের এবং উইসকনসিনের কান্ট্রি সাইডে গেলে যেখানে অনেক গাছপালা বা যে এরিয়াগুলো একটু হিলি হাইওয়ে থেকে হয়তো দূরে দেখা যাচ্ছে যে ছোট ছোট পাহাড় এবং পাহাড়ের ওখানে গাছ ওই দৃশ্যটা দেখার মতো দেখার মতো সুন্দর যে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে যে ফল কালার বিভিন্ন রঙের গাছ বিভিন্ন রঙের পাতা হ্যাঁ সামার থেকে যখন ধীরে ধীরে উইন্টারের দিকে যাচ্ছে ওই সময়টা যে কালার হয় যেটাকে বলে ফল কালার অনেকই সুন্দর এবং উইসকনসিনে ইন পার্টিকুলার কিছু জায়গা আছে স্পেশালি যেখানে ট্যুরিস্টরা ওই সময়টায় বেড়াতে যায় ওসব রং দেখার জন্য আর স্প্রিংয়ে যখন নতুন ফুলের কলি ফোটা শুরু করে এবং ধীরে ধীরে মানে যেসব গাছ উইন্টারে দেখা যায় যে একদম খালি ডালপালাগুলো কোনো ইয়ে নাই পাতা নাই ওই গাছগুলাই ধীরে ধীরে পাতা হওয়া শুরু হয় ওইটা আবার আরেকটা সুন্দর দৃশ্য তো প্রতিটা সিজনই খুবই এনজয় করার মতো উইসকনসিনে এবং যেখান থেকেই আপনারা শুনছেন বা দেখছেন এই ভিডিও যদি কখনো উইসকনসিনে না এসে থাকেন যদি সুযোগ হয় ডেফিনেটলি আমি রেকমেন্ড করবো উইসকনসিনে এসে ঘুরে দেখার জন্য 
তো যাই হোক আমি আমার গন্ধব্যের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছি এবং এখন বন্ধ করে দিব আবার শুরু করব আজকে সকালটা অনেকই সুন্দর এবং চেষ্টা করব যে থ্রু আউট দ্য ডে একটু একটু ছোট ছোট ক্লিপ ভিডিও করার তো আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা একটা না কত মাইল একদিনে চালাতে পারবেন একটা না একদিনে কত মাইল চালাতে পারবেন আমার রেকর্ড আমি বলবো যে রাউন্ড আপ করে বলছি একজ্যাক্ট মাইল তো আর বলা যায় না সেভেন হান্ড্রেড মাইল সাতশো মাইল অবশ্যই সাতশো মাইল তো আর একদম টানা চালানো যায় না আমি বলছি যে মাঝখানে গ্যাসের জন্য থামতে হলে তারপর খাওয়া দাওয়া করার জন্য থামতে হলে ওগুলা ইনক্লুড আছে বাট একটা না বলতে বলছি যে চালানো শুরু করা এবং গিয়ে একদম এক জায়গায় মানে একই দিনে হয়তো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিফোর আ প্রপার রেস্ট মানে বিফোর আ ন্যাপ বিফোর আ স্লিপ অথবা বিফোর অ্যান ওভার নাইট হোটেল স্টে ডানা সাতশো মাইল এটাই আমার রেকর্ড এখন পর্যন্ত তো এটা ছিল কয়েক বছর আগে টেক্সাসে যাওয়ার পথে ম্যাডিসন থেকে শুরু করি ম্যাডিসন উইসকানসিন এবং ক্যান্সাসের একটা শহরে গিয়ে থামি আর কি তারপর এক রাত ওখানে কাটাই তারপর আবার পরের দিন চালানো শুরু করি এবং টেক্সাসের জন্য জার্নি কন্টিনিউ করি তো সাতশো মাইলের মতো টানা চালিয়েছি একই দিনে বেশ লম্বা ডিস্টেন্স হয়তো চাইলে আরেকটু পারতাম তো রাত হয়ে গিয়েছিল মনে করেছি ঠিক আছে এখন থামা দরকার তো জানি না আপনারা কি আরো বেশি পারবেন তাহলে আমাকে লিখে জানান আর লং ড্রাইভ খুবই ভালো লাগে আমার খুবই ভালো লাগে লং ড্রাইভ যদি ওয়েদার সুন্দর থাকে লং ড্রাইভ খুবই পিসফুল এবং আমি কিন্তু অনেকে হয়তো অবাক হবেন শুনলে আমি কিন্তু এয়ার ট্রাভেলের খুব একটা আমার যে খুব ওই যে অনেকের ইচ্ছা থাকে এয়ার ট্রাভেল করার আমার কিন্তু ওরকম খুব একটা ইচ্ছা নাই এয়ার ট্রাভেলের আমার মনে হয় প্লেনে যাতায়াত অনেক হ্যাসেল প্লাস আমার মনে হয় রিসেন্ট ইয়ার্সে মোস্টলি দুই সাল থেকে এই যে কোভিড প্যান্ডেমিক শুরু হওয়ার পর থেকে আমার মনে হয় যে এই এয়ার ট্রাভেলটা খুব একটা হ্যাসেলের ব্যাপার হয়ে গিয়েছে কিছুদিন আগেই তো আমেরিকাতে শুনলাম যে নিউজেও দেখেছি কি দুরবস্থা লোকজনের যে বিভিন্ন মানে কত শত শত ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে তো মানুষজন এয়ারপোর্টে বসে আছে ঘন্টা ধরে ঘন্টা ধরে যে গন্তব্যে পৌঁছাবে ওখানে হয়তো কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট প্রোগ্রাম বা মিটিং ইভেন্ট কিছু ছিল ওইটা মিস হয়ে গিয়েছে কোনো রিপ্লেসমেন্ট যে সাবস্টিটিউট একটা অন্য প্লেন ধরে যাবে ওইটারও ওরকম সুযোগ পায় নাই তারপর অনেকের দেখা গেছে যে প্লেন ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে ফ্লাইট তারপর হয়তো ডিসাইড করলো যে না যাওয়া দরকার ঠিক আছে গাড়ি নিয়েই একটা গাড়ি ভাড়া করে গাড়ি নিয়েই চালানো শুরু করে দিব আবার দেখা যায় যে গাড়ির কাউন্টারে ওই কোম্পানির কাউন্টারেও এত লম্বা লাইন যে দে রান আউট অফ গাড়ি যে মানুষকে গাড়ি থেকে ভাড়ায় ওই সাপ্লাই স্টক শেষ হয়ে গিয়েছে এরকম মানে অনেক কিছু দেখি এবং না ডেফিনেটলি একটা দুইটা এরকম কোনো অকারেন্স ইনসিডেন্ট দিয়ে তো আর জাজ করা যায় না এয়ার ট্রাভেল কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আমেরিকার ভিতরে যতক্ষণ ট্রাভেল করছি এক স্টেট থেকে আর এক স্টেট যত দূরই হোক গাড়ি দিয়ে যাওয়াটাই তো আরাম যদি হাতে সময় থাকে হ্যাঁ যদি কাজের জন্য হয় যে আজকে উইসকনসিন থেকে আমার যেতে হবে কালকে ক্যালিফোর্নিয়াতে কোনো একটা মিটিং আছে তাহলে তো এয়ার ট্রাভেল ছাড়া কোনো আর কোনো উপায় নাই কিন্তু যদি ইয়ে হয় যে লেজারলি ট্রাভেল যেটা যে ছুটি নিয়ে আসি ঠিক আছে বেড়াতে যাব পাঁচশো মাইল ছয়শো মাইল এক হাজার মাইল বারোশো মাইল দূরে যেতে হবে গাড়ি নিয়ে আরামে চালিয়ে চলে যাই চালানোর মধ্যে একটা আনন্দ যারা এনজয় করে সবাই তো আর করবে না আমি এনজয় করি 
আমার মনে হয় কি সুন্দর পিসফুল গান অন করে দিয়ে তারপরে যে গাড়ির উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে সুন্দর সানলাইট আসছে এরকম যদি ইয়ে থাকে ওয়েদার থাকে বা রাত্রে বেলা চালানোর মধ্যে যদি সুন্দর চাঁদের আলো থাকে তারা তারার আলো থাকে আকাশে তাহলে তো গাড়ি চালিয়ে যাওয়াটাই আনন্দের যখন ইচ্ছা এক্সিট নিলাম থামলাম কোথাও ভালো লাগলো নেমে ছবি তুললাম কোথাও থামতে ইচ্ছা হলো থেমে খাওয়া দাওয়া করলাম চা খাওয়ার জন্য থামলাম যাই হোক মানে নিজের হাতে স্টিয়ারিং স্টিয়ারিং উইল নিজের কাছে কন্ট্রোল তা আমি এটাই এনজয় করি আমার কাছে মনে হয় অনেক বেশি ফ্রিডম তো যাই হোক বললাম বনের কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমার ইউটিউব এই চ্যানেলে যে ভিডিও বানানোর পিছে আমার মেইন উদ্দেশ্যই হলো যে মনের কথা শেয়ার করা সবার সাথে শেয়ার করা এবং মানুষ যখন কমেন্ট করে খুবই ভালো লাগে এই কিছুক্ষণ আগেই আমার একজনের সাথে দেখা হলো যে আমাকে বললো যে ও তোমার বিভিন্ন ভিডিও তো দেখেছি বা আজকাল যে ভিডিও বানাচ্ছ দেখি খুব ভালো লাগে তোমার তো ওটা নিয়ে আবার কিছুক্ষণ কথা হলো ইন্টারশন ইন্টারশন আমার ভালো লাগে মানে ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন কথাবার্তা শেয়ারিং অফ নলেজ নিজের মনের কোন কথা মানুষের সাথে শেয়ার করা এবং মানুষের মনের কথা শোনা খুবই একটা সুন্দর জিনিস আসলে তো টেকনোলজি এত অ্যাডভান্স যে মানুষ পারে যার হাতেই ফোন আছে সাথে ক্যামেরা আছে একটা ল্যাপটপ আছে একটা ট্যাবলেট আছে সে দুটো কথা রেকর্ড করে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছেড়ে দিতে পারে সুন্দর এবং মানুষের রিয়াকশন আসে কথাবার্তা আসে রিয়াকশন আসে কমেন্ট আসে ভালো লাগে তো আপনাদের আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখছেন আপনাদেরও যদি কোনো ইউটিউব চ্যানেল থাকে ওটার লিংক আমার সাথে শেয়ার করেন আমি ডেফিনেটলি চেষ্টা করব আপনাদের ওসব ভিডিও দেখার এবং আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন খুশি হব কারণ একজন যখন কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে তার সব থেকে এনকারেজিং জিনিস যেটা মানুষ একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটারকে শো করতে পারে ওটা হলো লাইক দিয়ে বা সাবস্ক্রাইব করে যে সাপোর্ট শো করা তো আশা করি আপনারাও লাইক দিয়ে আমার ভিডিও সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন আমার সাথে কানেক্টেড থাকবেন আর আমার ওয়েবসাইট প্লিজ আমার ওয়েবসাইটটা গিয়ে দেখুন ওখানে অনেক কিছু আছে আমার সম্বন্ধে লেখা আছে আমার জীবনের অনেক ভাবনা চিন্তা বিভিন্ন সময় আমি শেয়ার করেছি ইন দ্য ফর্ম অফ ব্লগ পোস্ট এবং আমার অনেক আর্টিকেল অনেক পাবলিকেশন অনেক কিছু আছে ওখানে আমি যে দুটো কবিতার বই সেলফ পাবলিশ করেছি ওগুলার ইনফরমেশন আছে লিংক আছে ভালো লাগবে প্লিজ আমার ওয়েবসাইটে যাবেন অবশ্যই আমি এই ডেসক্রিপশানে ওয়েবসাইটটা দিয়ে দিব আর ওয়েবসাইটটা হলো তসিফ আনাম ডট নেট ঠিক আছে তসিফ আমার ফার্স্ট নেম আনাম আমার লাস্ট নেম তসিফ আনাম ডট নেট তো এখন এখানেই থামাই আবার পরে ভিডিও করব এবং হয়তো দিনের শেষে এই সব ভিডিওগুলাকে কানেক্ট করে হয়তো একটা বেশ লম্বা একটা ভিডিওই পাবলিশ করে দিব দেখা যাক দেখা যাক অনেক কিছুই তো ইচ্ছা আছে প্ল্যান করি কিন্তু সব ইচ্ছা তো ফুলফিল হয় না তো ওয়ান ডে অ্যাট আ টাইম ওয়ান থিং অ্যাট আ টাইম এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছি এটাই জীবন থ্যাংক ইউ চিজ স্লাইস করছি এখানে আছে এই যে এটা নিলাম আভেন রোস্টেড ডেলি থার্টি এবং এখন দেখি চিজ অনেক রকমের চিজ কোনটা নিব 
provolone or American. Our money, hi, I me. Mean, Danny Swiss cheese, thinly sliced. All right. To do na pagaw ne. जिनिश पत्रों नहीं अखोन लाइने वेट करती है, खूब बेशी भीन नहीं, अखोन मतो दोपुर खूब बेशी भीन नहीं, भीर हो बे और तो बिकाल दिखे अम्मी एक्चुअली कोई एक ता डिफरेंट डिफरेंट जगह एक ग्रोसरी करी एमोन ना जो एक ता फिक्स्ड कोनो लोकेशन आचे खाली वो ही दुकान नहीं जाई ना ऐरो कम ना कोई एक ता डिफरेंट जगह आचे जेकने जाई इवन मिलवाकी ते हो जाई मिलवाकी ते जाई वो खान थे के मांग्शो आनी जो दी मुर्गी दौड़कर होए ता हलो खान थे के नियाशी एवं गैले बाल के नियाशी और तो पन्नो बिस्ता मुर्गी एक बार यानी तो आमी बोल बो जे चार पाँच ता जगा आज है जेकान थे के ग्रोसरी की नी विभिन्न जिनेश आर ऑनेक शो में देखा जाए जे ट्रैवल करते करते जो दी मने पड़े जो अन्नो शहरे को आची है तो कोनो किचु के ना दौड़ कर है तो ट्रैवल शो में ने में की ने फैली अच्छा एक ओन अपने रखते हैं वे चेक आउट और अच्छा आपेल नहीं अच्छी कोमला आलू प्याज धोना पाता डीम तब पर टर्की और चिकन एंड गिज़र मुंग पोनी नहीं अच्छी पोनी रे स्लाइस अनेक समय शौकाले जो भी मने हो जाए कोनो लाइट कोनो ब्रेकफास्ट कर बो ताहले वही स्विस चीज जेटा खूबी लाइट फ्लेवर का चीज एक्चुअली चेडर डर मोतो ना चेडर जब उन अनेक समय स्ट्रॉंग है तो स्विस चीज दिया है तो एक पीस ब्रेड दिया टर्की स्लाइस दिया एक सैंडविच करे क्या निलम Hi, I'll take plastic, please. Plastic, thank you. Bajar kore der holam, gari dikhe jachi. Bajar ta holo jibon e rakha continuous process jata thon jibon aache bajar kote hobe. Aar oneke aache shakthayar bajar ek bare kore, oneke aache maasher bajar ek bare kore. आमी किसी किसी जिनिश आते जे बाल के किन्हीं या बट किसी किसी आते जे गुला देखा जाए जे as needed as needed किन्हीं जब मुन जोखन मांग्शो किन्हीं तो खन बोल्लाम जे पन्नो बिस्ता पन्नो बिस्ता मुर्गी हदे एक्सा थे किन्हाम किन्तु फॉल मूल जब मुन as needed आमी खोड़ी 
যখন যেটা ইচ্ছা কিনে আনি হয়তো ফ্রেশ ফ্রেশ খাওয়ার ইচ্ছা থাকে তো হয়তো অল্প কিছু আপেল অল্প কিছু আঙ্গুর অল্প কিছু কমলা কিনে আনি এবং তারপরে যদি আরও দরকার হয় আবার গিয়ে নিয়ে আসি কোনো রকম ফিক্স কোনো ইন্টারভাল নাই যে প্রতি সপ্তাহে প্রতি দুই দিনে বা তিন দিনে আবার দুধ এমন একটা জিনিস যেটা এনএফএলি অনেক কিছু অনেক কিছু বানাই দুধ দিয়ে মিল্ক শেক তারপর সেমাই সুজি তারপর আমি যখন চা খাই আমি অ্যাকচুয়ালি হোল মিল্ক বয়েল করে ওই মিল্কটা ইউজ করি আমি চায়ে ওখানে দুধের সর থাকে তো চা চা খেতে ভালো লাগে ওইভাবে তো দুধ যেমন কন্টিনিউস আনতেই থাকি আর আরো অনেক কিছু আছে যেগুলো প্ল্যান করে যাই না যখন বাজার করতে থাকি তখন শেলফে এটা ওটা দেখে মনে হয় আছে এটা নেই ওটা নেই কিন্তু একটা জিনিস যেটা বলবো এটা নিয়ে অনেক কথা বলেছি আমি আমার যে ইংরেজি আমি পডকাস্ট করি আর আমার কিছু ভিডিও আছে ইংরেজিতে ওখানে আমি ওই যেগুলো ইস্যুস ডিসকাস করি অনেক ডিসকাস করেছি এই ইস্যুগুলা যে দাম কি হারে বেড়েছে অবিশ্বাস্য মানে গত দুই বছরে কিভাবে যে দাম বেড়েছে সব কিছুর দাম বেড়েছে মানে আড়াই টাকারটা দেখা গেছে যে এখন সাড়ে চার টাকা তারপর এক টাকারটা দেখা যাচ্ছে যে দুই টাকা আবার দশ টাকারটা দেখা যাচ্ছে তেরো চোদ্দ টাকা মানে সব আইটেম তো আর একই হারে দাম বাড়ে না কিন্তু মানে আমি জাস্ট কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছি যে কিভাবে বেড়েছে এবং কি হারে মানে কিছু 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 কেসে মনে হয় ডাবল হয়ে গিয়েছে জিনিসপত্রের দাম মানে দিজ আর অল বেসিক নেসেসিটিস এখন মানুষের যে অসহায় অবস্থা ইকোনমিতে এটা কিন্তু এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয় এটা নিয়ে লেখালেখি হয় যেমন থ্যাংকস গিভিং এর আগে নিউজে এখানে ডিসকাস করছিল যে থ্যাংকস গিভিং একটা অ্যাভারেজ থ্যাংকস গিভিং এর ডিনার কি কি জিনিস থাকে যেমন টার্কি থাকে আরও সাইডে অনেক ট্রিমিংস আরও বিভিন্ন সাইড ডিশেস থাকে তো ওগুলার একটা অ্যাভারেজ ফ্যামিলির যদি একটা ক্যালকুলেট করা হয় সবই তো অ্যাভারেজ হিসাবে যেমন কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স ব্যাস্কেট অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস একটা অ্যাভারেজ করে ওটাকে ধরা হয় তো কি হারে দাম বেড়েছে একটা অ্যাভারেজ থ্যাংকস গিভিং ডিনারের ওটা নিয়ে আমার সংখ্যাগুলো এখন মনে নেই কিন্তু মানে রিয়েলি আউটরেজাস ইনক্রিজ ইন প্রাইসেস ইন দিস ইকোনমি ক্রিসমাসের টাইমে যেমন এখানে এখানকার এই দেশে কালচারে গিফট কিনে মানুষজন ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য ফ্রেন্ডদের জন্য তো যখন জিনিসপত্রের দাম বাড়ে এভরিথিং বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট গ্যাস প্রাইস তো আর এটা নিয়ে আর কত কথা বলবো এটা নিয়ে তো আমি বলেই যাচ্ছি যেমন আজকে সকালে গ্যাস নিলাম যখন থ্রি পয়েন্ট কত ছিল থ্রি পয়েন্ট টু এর বেশি ছিল পার গ্যালান এবং মেডিসিনের তুলনায় এটা অনেক হাই প্রাইস যাই হোক ইনফ্লেশন বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এটা নিয়ে কথা হচ্ছে আমি বাংলাদেশের যখন কিছু নিউজ টিউজ আপডেট দেখি তখন ওখানেও দেখি যে জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়েছে তো ইকোনমিক ইনস্টেবিলিটি আই থিঙ্ক বিশ্বের বহু দেশেই আর আমেরিকাতেও তো ঠিক আছে গাড়ি চালানো শুরু করি এখন এখানেই থামাচ্ছি ভিডিওটা আচ্ছা সকালে জানি আমি কত বললাম কত ডিগ্রি ছিল আমার মনে হয় ভিডিওতে ক্যাপচার করেছি ওটা দুই ডিগ্রি ছিল আই থিঙ্ক না টেম্পারেচার টু ডিগ্রি ফার নাইট এখন এটা ফাইভ ডিগ্রিজ হয়েছে টু থেকে ফাইভ স্লাইট ইনক্রিজ উইন্ডশিল কত জানি না তারপরেও ঠান্ডা বেশ ঠান্ডা কিন্তু মানুষের মধ্যে না একটা আনন্দ দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে যে এই ঠান্ডা হলেও যেহেতু রোদ এখন তো যেমন একটু ক্লাউড আছে 
এজন্য রোদটা একটু কম কিন্তু সকালে কি যে রোদ ছিল বিউটিফুল তো রোদ মানুষকে এনার্জাইজ করে এটা নিয়ে হয়তো আমি একটা বড় গ্রিক এবং রোমান মিথোলজি রিলেটেড হয়তো একটা আমি বড় লেকচারও দিতে পারি ইফ আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট দ্য গড আলো গ্রিক আর রোমান মিথে যে বিভিন্ন গডস অ্যান্ড গডেসেস আছে যদি অ্যাপলো নিয়ে কথা বলি হ্যাঁ অ্যাপলো ইন হিজ চ্যারিয়ট গোয়িং অ্যাক্রস দ্য স্কাই সূর্যের আলো ছড়াচ্ছে পৃথিবীতে আসলে আমি তো একজন লেখক একজন কবি সব কিছুর মধ্যে আমি অনেক কবিতা এবং মিথালজি ওই সব থিম খুঁজে পাই পাখি যখন দেখি তখন মনে পড়ে জন কিটসের পোয়েমের কথা তারপর আবার সুন্দর নদী দেখলে তখন কবিতা মনে পড়ে বিভিন্ন লর্ড টেনিসন আমার অনেকই ফেভারিট অ্যালফ্রেড লর্ড টেনিসন তারপর জন কিটস আমার ফেভারিট কবি চার্লস ডিকেন্সের অনেক লেখা পড়েছি আরও পড়তে ইচ্ছা করে জে এম খাটজি ওয়ান অফ মাই ফেভারেট রাইটার্স নোবেল প্রাইজ উইনার অনেকে বলে যে উইসকনসিনে আমি তো কথা বলেছি আর্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্ট সিজনস রাইট যেমন স্প্রিং সামার অটম যেটাকে আবার ফল বলা হয় উইন্টার কিন্তু মজা করে এই স্টেটে একটা জিনিস আছে অনেকে বলে যে এই স্টেটে বলে সিজন অ্যাকচুয়ালি দুইটা একটা হলো উইন্টার কারণ বরফ পরে ঠান্ডা আর একটা হলো কনস্ট্রাকশন কনস্ট্রাকশন ক্যান ইট বি আ সিজন বলে কেন কারণ দেখা যায় যে একটু গরম ওয়েদার যখনই আসে কনস্ট্রাকশন শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন রাস্তায় ওই ডিটুর সাইন দিয়ে রাখে তারপর রাস্তাঘাট রিপেয়ারের কাজ চলতে থাকে অবশ্যই বরফে ঠান্ডায় তো রাস্তা ড্যামেজ হয় এবং ওই বরফ দূর করার জন্য রাস্তায় যখন ওই সল্ট দেওয়া হয় তখন ওই সল্টে আমি জানি না একজাক্টলি কিভাবে হয় বাট মানে রাস্তায় ক্ষয়ক্ষতি হয় আর কি তো তখন ওই যখন ওয়ার্মার ওয়েদার আসে সব রিপেয়ারের কাজ চলতে থাকে সব রকম মেনটেন্যান্সের কাজ বড় বড় হাইওয়ে থেকে শুরু শুরু করে ছোট ছোট রাস্তায় বিভিন্ন কাজ চলে তখন এই জন্য মানুষ বলে যে এক হলো সিজন উইন্টার আর এক হলো কনস্ট্রাকশন কারণ সারাক্ষণ কনস্ট্রাকশনই হতে থাকে ওয়ার্ম ওয়েদারের সময় একদিকে ভালো যে রাস্তাঘাটের মেরামত কাজ চলতে থাকে সুন্দর দিন আজকে মনটা ভালো লাগছে শুক্রবার সুন্দর দিন ওয়েদার ভালো একটা ভালো অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম একটা ব্যবসার রিবন কাটিং সেরেমনি ছিল যেটাকে বলা হয় ফিতা কেটে উদ্বোধন করা নতুন একটা ব্যবসা এবং এই প্রোগ্রামগুলোতে যেতে আমার এত ভালো লাগে আমি বুঝাতে পারবো না কেন যে একটা একটা ফেস্টিভ একটা ফিলিং থাকে একটা একজন ব্যবসায়ী যখন একটা নতুন বিজনেস ভেঞ্চার শুরু করে একটা এবং ওইটার একটা উদ্বোধন করার জন্য একটা প্রোগ্রাম হয় সবার মন থাকে ভালো সবাই থাকে খুশি খুবই ভালো লাগে যে ওরকম সুন্দর সেলিব্রেশনে পার্টিসিপেট করার সুযোগ পেয়ে অনেক ইনভিটেশন পাই খুবই আনন্দের একটা এনভায়রনমেন্ট হয় তখন তো আজকে ওই রকমই একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম একটা স্মল বিজনেস একটা শহর আছে এখানে নাম হলো মিল্টন রক কাউন্টিতে মিল্টন নামের শহরে ওখানে একটা স্মল বিজনেসের রিবন কাটিং সেরেমনিতে গিয়েছি ফিল করছি যে চা বা কফি খেতে হবে 
আমি কফি কফি ভালো লাগে কফিটা একটু অ্যাভয়েড করি একটু বেশি স্ট্রং তো তো চাটা খাই বলছিলাম আমার মনে হয় এর আগে যে দুধ জাল দিয়ে ঘন করে ওই ওই দুধ দিয়ে চাটা খাই ভালো লাগে আর যদি বিল্ডিংয়ে গিয়ে মনে করি রেডিমেড কিছু রেডিমেড কোনো বেভারেজ পান করব তাহলে আমাদের যে ওখানে কফি ক্যাপুচিনো মেশিন আছে ওখানে হয়তো ফ্রেঞ্চ ভ্যানিলা ক্যাপুচিনো বানিয়ে নিতে পারি বিল্ডিংয়ে এটাই একটা সুব্যবস্থা অনেক রকমের ফেসিলিটি আছে মানে যেগুলো থাকে জিমনেশিয়াম বা কমিউনিটি রুম ওগুলো তো আছেই কিন্তু উপরতলায় নিচতলায় রেজিডেন্টদের জন্য দুইটা কফি মেশিন চায়ের অপশান আছে ওখানে আর ম্যানেজমেন্ট খুবই ভালো তো খুব ম্যাটার করে অ্যাকচুয়ালি বাসস্থানটা খুবই ম্যাটার করে যদি কমফোর্টেবল লিভিং হয় এবং এই কারণেই অ্যাকচুয়ালি অ্যাপার্টমেন্ট অ্যাপার্টমেন্টে থাকি এটার পিছে কারণ হলো এটাই যে আমার জীবন এত ব্যস্ত আমি যে কাজ করি আমার অফিসিয়াল জব দ্যাট কিপস মি ভেরি বিজি আমার অনেক ট্রাভেল করতে হয় অনেক ব্যস্ততা থাকে অনেক প্রোগ্রামে যেতে হয় উইকেন্ডেও অনেক সময় কাজ থাকে আর যখন কাজ টাজ শেষ করে বাসায় থাকি তখন দেখা যায় যে আমি আমার লেখালেখি আমার পডকাস্ট এগুলো নিয়ে ব্যস্ত আছি ব্যস্ত জীবন এবং এটাই তো সময় যতক্ষণ এনার্জি আছে স্ট্রেংথ আছে কাজ করে যেতে হবে তো এই জন্য হাউস হাউসের পিছে অনেক মেনটেন্যান্স হাউসের পিছে অনেক মেনটেন্যান্স স্পেশালি উইসকনসিনের মতো একটা জায়গায় স্নো ক্লিন করা তারপর লন মো করা তারপর যাদের বাসা আছে নিজের বাসা দেখা যায় যে এটা নষ্ট হয়ে গেলে এটা ঠিক করতে হয় ওটা ঠিক করতে হয় কিন্তু আমার এখানে এত কমফোর্ট এই কিছুদিন কিছু কয়েক মাস আগে যেমন হঠাৎ দেখি যে হিট অন করলে ফার্নেসটা কাজ করছে না সাথে সাথে ম্যানেজমেন্টকে ফোন করলাম সুন্দর করে লোক ডেকে সব ফিক্স করে দিল এখন এটা যদি আমার নিজের করতে হতো একটা হ্যাসল একটা কিছু এক্সট্রা স্টেপ তো এরকম ছোট ছোট অনেক কাজ থাকে যেগুলা মানে অ্যাপার্টমেন্টের যে কমফোর্টেবল লিভিং এটাতে আমার ওগুলা করতে হয় না তো সময়টা আমার জন্য সব থেকে ভ্যালুয়েবল আমি একটা দুই হাজার চোদ্দো সালে আমি একটা অ্যাওয়ার্ড পাই ট্রেল ব্লেজার অ্যাওয়ার্ড তখন আমি যে অ্যাওয়ার্ড অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচ ওখানে আমি বলি যে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইজ নট এনাফ ফর মি টু ডু অল দ্য থিংস দ্যাট আই ওয়ান্ট টু ডু আমি এই কথাটা বলেছিলাম যে চব্বিশ ঘন্টা আমার মনে হয় না যে এনাফ টাইম আমার মনে হয় যদি একটা দিনে চব্বিশ ঘন্টারও বেশি আরও ঘন্টা থাকতো ওই ওগুলাকে আমি কাজে লাগাতে পারতাম তো ওইটার উপরে আমি ফোকাস করি কারণ টাইম এমন একটা জিনিস এটা হলো মোস্ট প্রেশাস রিসোর্স এর উপরে কিচ্ছু নাই মানুষ টাকা পয়সা অনেক কিছু অর্জন করতে পারে কিন্তু সময় মানুষের জীবনের সময় কিন্তু লিমিটেড সময় এর সময় যার যা কোটা ওর মধ্যেই আমাদের কাজ করতে হবে তো সময়টাকে আমি প্রাধান্য দেই সময়টাই আমার সব থেকে বেশি ফোকাস তো আমার লাইফে আমি চেষ্টা করি এমনভাবে লাইফস্টাইল মেনটেন করতে যাতে আমার সময় থাকে আমার হাতে টু ডু দ্য থিংস আই ওয়ান্ট টু ডু তো এই জন্য আমি অ্যাপার্টমেন্টে থাকার এটা একটা বিশাল বেনিফিট যে আমার অনেক যে একটা বাসার সাথে বাসা মেনটেন করার পিছে যে সময় দিতে হয় মানুষের ওই সময়গুলো আমার সেভ হয় এবং এই জন্যই আমি আমার কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি আরও অনেক রকমের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি আমি করতে পারি তারপরেও তো মনে হয় যে আরও যদি মানে চব্বিশ ঘন্টার বদলে যদি তিরিশ ঘন্টা হতো দিনে ভালো হতো তো যাই হোক রাখি এখন আবার ভিডিও করব চলে আসছি আমার এক গন্তব্যে বাইরে হাঁটতে ভালোই লাগছে ঠান্ডা বাতাস ঠান্ডা অনেক ঠান্ডা কিছুক্ষণ থাকা যাবে হয়তো এক দুই তিন মিনিট 